एक करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया करेंट अकाउंट में ठीक है या बैंक के पास या कॉर्पोरेटिव बैंक किसी के पास भी जमा कर सकते हो ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी हैव इनकर्ड फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर कितना एक्सीडिंग टू लैक्स फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन है ना यहाँ पर अगेन वो बोल रहे हैं इतने बड़े बड़े खर्चे कर रहे हो तो इनकम होगी तो रिटर्न फाइल करो ठीक है Assi has incurred expenditure of an aggregate amount of exceeding one lakh towards consumption of electricity. ठीक है और बेटा electricity का जो bill आता है ना वो government के पास data होता है उसका आधार से लिंक है सब कुछ आज के लिए ठीक है इसके बाद Assi total turnover sales or grosses in as the case may be in the business exceeds sixty lakhs during the previous year. ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे फाइनल में क्या होती है ये ठीक है नाइनटी टू ई की जो भी ये वाली रिपोर्ट फर्निश करने के लिए रिक्वायर्ड है वो कब तक भरेगा थर्टी एट नवम्बर तक कंपनी या जिसके भी बुक्स ऑडिट होते हैं ठीक है पर्सन हु बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड है ना या पार्टनर्स ऑफ अ फॉर्म मतलब फॉर्म तो पैसे भी ऑडिट करवाती है बेटा ठीक है तो वो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक ही भरती है कंपनी भी ऑडिट करवाती है वो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक ही भरती है बट जो फॉर्म के पार्टनर है वो भी उनके लिए भी क्योंकि वो तो इंडिविजुअल है है ना तो वो भी उनके लिए भी डेट क्या है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर है ठीक है क्योंकि जब फॉर्म की इनकम कैलकुलेट होगी तभी तो पार्टनर्स की सही इनकम कैलकुलेट हो पाएगी ना इसलिए ठीक है और उसके अलावा बाकी सब कुछ सब कोई लोगों को कब तक भरनी है थर्टी फर्स्ट जुलाई तक ठीक है पार्टनर और नीचे साल में लिखा है और दस पाउस ऑफ सच पार्ट ठीक है अगर उस पाउस पे क्या लग रहा है सेक्शन फाइव ए लग रहा है सेक्शन फाइव ए नीचे मेंशन है देख लो इतना कोई रेलिवेंट नहीं है फिर रीड कर लो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इफ द इंडिविजुअल गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1960 इन गोवा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दियो देन इनकम शैल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेप्ट सैलरी वहां के लॉस के हिसाब से जो इनकम होती है वो हस्बैंड और वाइफ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है तो पार्टनर और उसके स्पाउस दोनों ही रिटर्न कब तक भरेंगे थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ठीक है यहाँ पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है बाकी क्लियर है क्या डिलीट कर लो क्या सिर्फ ये फाइव है बाकी तो है ना बेटा किन की वहां पे हाँ देखो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आधी आधी हो रही है वो दोनों के बीच में आपस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो तो उनका बैटर है ना बेटा ऐसे तो तुम यहाँ पर भी कर सकते हो आधा आधा ठीक है अब वो तो डिपेंड करता है
चलो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट मे एक दिन क्लास ऑफ पर्सन जो पाई आर ओ आई ठीक है इसमें कुछ नहीं लिखा है बेटा उसमें यही लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है ठीक है आगे बढ़ो लॉस रिटर्न करो As per section eighty, AC required to file the return up to due date under section one thirty nine one for carrying forward of following losses. ठीक है ये losses अगर carry forward करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा return file करनी पड़ेगी नहीं तो वो loss क्या हो जाएगा आप carry forward नहीं कर सकते ये अपन ने set off में भी पढ़ा हुआ है बेटा ठीक है ये वाला point है ना सिर्फ एक जो लॉस था जो रिटर्न भरे बिना भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है वो कौन सा था हाउस प्रॉपर्टी बाकी ये जो लॉसेस है बिजनेस का लॉस है ना कैपिटल गेन का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस और अदर सोर्सेज में वो हॉर्स रेस वाला ये सारे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल करनी पड़ेगी ठीक है लॉस सेट ऑफ हो सकता है कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है रिटर्न फाइल किए बिना ठीक है हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनऑब्जर्व डेप्रीसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ द रिटर्न इज लेट फाइल राइट कंडीशंस स्टिपुलेटेड क्लियरमेटेड इन सेक्शन 80 अप्लाइज ओनली फॉर द ईयर इन व्हिच द लॉस वाज सस्टेन्ड और इनकर्ड इट डज नॉट अप्लाई टू आरओआई ऑफ द ईयर इन व्हिच कैरी फॉरवर्ड इज क्लेम द दिस साल का लॉस है उस साल की रिटर्न टाइम पे फाइल होनी चाहिए ठीक है चल बिलेटेड रिटर्न मतलब अगर यू डेट तक नहीं कर पाए रिटर्न फाइल तो कब तक कर सकते हैं लेट रिटर्न फाइल देन ही कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न फॉलोइंग टाइम बिफोर द द थ्री मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट इयर मतलब थर्टी फर्स्ट डिसम्बर तक ठीक है और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज मतलब अगर आपके रिटर्न फाइल करने से पहले असिंग ऑफिसर ने आपका असेसमेंट ओपन कर दिया ठीक है असेसमेंट के पूरे प्रोसीडिंग्स होते हैं वो सी ए फाइनल में पढ़ोगे तुम लोग ठीक है असेसमेंट का प्रोसीडिंग फाइनल होने से पहले आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है तो नोटिस ही भेज देता है कि रिटर्न फाइल करो ठीक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिलेटेड रिटर्न ये ऊपर वाले लॉसेस नहीं मिलेंगे आपको पढ़ लिया है वो तो अपन ने कि लेट रिटर्न फाइल करोगे तो नहीं मिलेंगे डिडक्शन नहीं मिलेगा सर्टेन सेक्शन का जैसे जे डी ए ए का क्यू क्यू बी का आर आर बी का हाँ रॉयल्टी वगैरह का और टेन डबल ए का ठीक है फिर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन टू थर्टी फोर ए वन परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगेगा है ना और लेट फाइलिंग फीस फाइव थाउजेंड और वन थाउजेंड मैक्सिमम है ये लग सकती है ठीक है है ना वो एक्चुअली वो कितना टैक्स बन रहा है उस पर डिपेंड करता है फीस पर ठीक है चल अब बेटा जो रिटर्न हमने फाइल कर ली है उसको हम क्या कर सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं मतलब अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने तो मैं उसमें चेंजेस कर सकती ठीक है एनी पर्सन रिटर्न अंडर सेक्शन में क्या थी लॉस रिटर्न थी और वन थर्टी नाइन फोर फोर क्या थी रिलेटेड रिटर्न थी इफ डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन सच आर ओ आई फाइल अर्लियर Then such person can file revised return within the following time limit. Time limit? Tell me. 
अगेन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर या असेसमेंट कम्प्लीट होने से पहले विच एवर इज ठीक है बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन फोर कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन फाइव पहले बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज करने नहीं देते थे ठीक है uh, पता है क्या होता था ऑफिस uh, में भी हम लोग जब आर्टिकल शिप में थे आखिरी डेट में बहुत सारे लोग जाते हैं ठीक है कि अब आज थर्टी फर्स्ट जुलाई है ठीक है या आज थर्टी फर्स्ट अक्टूबर है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक बात जाती नहीं है क्योंकि ऑडिट कम्प्लीट करना होता है महीने पहले ऑडिट के साथ ही रिटर्न फाइल कर देते हैं पर ऐसे आज थर्टी फर्स्ट जुलाई और आज जा रहे हैं रिटर्न भरने अब सीए के पास एकदम से बहुत सारे रिटर्न के काम आते हैं तो वो रिटर्न फाइल दिक्कत करता है तो कुछ भी अमाउंट डाल के रिटर्न फाइल कर देते हैं अब इसको फाइल कर दो टाइम से फाइल हो जानी चाहिए रिवाइज बाद में करें टाइम से फाइल हो जाएगा तो लॉस भी क्लेम कर सकते हो बाद में उसको रिवाइज कर सकते हो लेट हो जाओगे तो लॉस क्लेम नहीं कर पाओगे ठीक है रिवाइज रिटर्न सब्सटीट्यूट ओरिजिनल रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न बस फाइल ये पहले पॉइंट के बारे क्योंकि रिवाइज रिटर्न क्या कर देता है ओरिजिनल रिटर्न की प्लेस ले लेता है और वो भी कौन से डेट से जिस डेट से ओरिजिनल रिटर्न क्या हो रही फाइल में ठीक है रिवाइज रिटर्न एनी नंबर ऑफ टाइम विद इन टाइम लिमिट ठीक है चलो वन थर्टी नाइन नाइन डिफेक्टिव रिटर्न Return shall be considered as defective if return not filed in prescribed form. Her return की बेटा forms होते हैं ITR one, ITR two, three, four, five, six. ठीक है? अह आपको सही form choose करना पड़ता है return भरने की. ठीक है? जैसे salary person है, sales house property के लिए कमाए तो one भर देता है. है ना? उसके साथ उसके पास capital gain भी है तो फिर वो two भरता है. ठीक है? Proof of tax not attached with return. हालांकि अब तो ऑटोमेटिक वो उसमें हो गया है डिजिटल फॉर्म में हो गया है ना वो रिटर्न सबमिट ही नहीं होती जब तक आप प्रूफ नहीं लगाओ पहले क्या होता था मैनुअल पहले आप टैक्स भर कर आते थे तो आपको एक मैनुअल चलान मिलता था वो चलान आपको अटैच करना पड़ता था विथ योर रिटर्न तो अगर आप भूल गए तो आपकी रिटर्न क्या हो जाएगी डिफेक्टिव हो जाएगी अब ऐसा हो जाए नहीं क्योंकि वो आपको सबमिट ही नहीं करने देगा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए वो भी ऐसे ही बने हुए हैं कि आप प्रूफ अटैच करके क्या करो आगे बढ़ो ठीक है नहीं तो जल्दबाजी में छूट जाएगा ना अटैच करना और रिपोर्ट अंडर सेक्शन फोर्टी फोर ए बी नॉट सबमिटेड फोर्टी फोर ए बी क्या जल्दी बताऊ ऑडिट रिपोर्ट ए ए ए इफ रिटर्न ट्रीटेड एज डिफेक्टिव शैल इंटीमेंट द डिफेक्ट टू एस एस सी एंड गिव हिम एन ऑपरचुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन फिफ्टीन डेज और एक्सटेंडेड टाइम इफ एस एस सी डज नॉट रेक्टिफाई द डिफेक्ट देन रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज इन दैलिड रिटर्न ठीक है चलो वन थर्टी नाइन ए पैन पता है तुम लोगों को क्या होता है अब पर्सन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन Every person, if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable exceeds basic exemption, आपको thirty first May of assessment year तक क्या करना है? Pan के लिए apply करना है क्योंकि बेटा due date of return filing क्या है? अगर individual के case में देखें तो thirty first 
इसके बाद वाला टेबल ना तुम लोग घर पे रीड करना उसमें भी समझाने लायक कुछ नहीं है उसमें ये कि ट्रांजैक्शन करोगे तो पैन कोड करना पड़ता है ठीक इसके बाद देखो पैन एंड आधार इंटरचेंजेबल क्योंकि दोनों आपस में क्या है लिंक्ड है है ना पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट स्पेसिफाई करी थी गवर्नमेंट ने ठीक है और अब जितने भी पैन बन रहे हैं वो विदाउट लिंकिंग बन ही नहीं रहे ठीक है एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट और कोर्ट हिज पैन मे कोर्ट हिज आधार इफ ही हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पैन बट पोजेस द आधार पैन विल बी अलॉटेड ऑटोमेटिकली बाय डेट डिपार्टमेंट विदाउट एनी डॉक्यूमेंट और फीस ठीक है और हैज बीन अलॉटेड अ पैन एंड हैज ऑलरेडी लिंक आधार एंड पैन मेरे पास पैन और आधार दोनों है तो जहां पर वो पैन मांग रहा है वहां पर मैं क्या दे दू आधार दे दू तो भी चलेगा ठीक है एवरी पर्सन एंटरिंग इन टू प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शन है ना देखो वन थर्टी नाइन ए ऊपर है ये पढ़ा ना तुम लोगों ने रीड किया सिक्स पॉइंट वाला शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट द पैन और आधार पोर्टल ऑल्सो एवरी पर्सन रिसीविंग सच डॉक्यूमेंट शुड एंश्योर दैट द पैन और आधार इज पोर्टेड ऑन द डॉक्यूमेंट एंड ऑथेंटिकेटेड ऑथेंटिकेट होता है बेटा वो सिंपल uh, तरीके से हो जाता है आपके पैन में आधार में जो नंबर लिंक है उसमें ओ आता है वो ओटीपी बताओ तो ऑथेंटिकेटेड है सपोज मिस्टर राम डिपोजिटेड कैश ऑफ ट्वेंटी फाइव लैख ये तुम लोगों ने एग्जाम्पल रीड किया ऊपर मतलब पॉइंट रीड किया था सिक्स उसी पॉइंट का एग्जाम्पल है रीड करो इसको ट्वेंटी फाइव लैख जमा किया उसने तो राम सबमिटेड इज पैन और आधार देन राम रिक्वायर टू ऑथेंटिकेट द पैन और आधार बिलोंग्स टू हिम ठीक है तो वो क्या करेगा ऑथेंटिकेशन मांगेगा वो ओ टी पी के थ्रू मांगते हैं वो ओ टी पी दे दो हो जाते हैं नोट पढ़ो ये जो पॉइंट टू अपन ने पढ़ा है अभी है ना ऑथेंटिकेट करने वाला वो अप्लाई नहीं करेगा वेद पर्सन डिपॉजिटिंग और विड्रॉइंग मनी और ओपनिंग करेंट अकाउंट और कैश क्रेडिट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्स्टेबल ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है पेनाल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन वन थर्टी नाइन ए वन थर्टी नाइन ए अभी तुम पढ़ कर आए हो ठीक है अगर फेल टू कंप्लाई विद प्रोविजन वन थर्टी नाइन ए तो दस हजार की पेनाल्टी लगेगी 
ठीक है इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू कोर्ट इन पैन और आधार इन एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन 1398 कोर्ट अ फॉल्स नंबर ठीक है तो 10000 फॉर एवरी डिफॉल्ट आपको पेनल्टी लगेगी गलत पैन कोड नहीं करना है यहां से कोड करना कभी भी करोगे तो ठीक है है ना पर्सन एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन फेल टू ऑथेंटिक ऑथेंटिक पैन ऑथेंटिकेट होना चाहिए वो ऑथेंटिकेट पैन और आधार इन ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा ना आपको कि वो पैन आपकी का है आधार आपकी का है मोटिव भी आता है वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए तो मोटिव ही नहीं आया तो वो फिर से ट्राई करना पड़ेगा गलत नहीं ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए तो फाइन लग जाएगा मतलब पैन कोड भी करना है और ऑथेंटिकेट भी करना है दोनों चीजें करने पैन कोड नहीं किया तो दस हजार का फाइन है पैन कोड किया और ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए तो भी दस हजार का फाइन है ठीक है तो दोनों चीजें करने ठीक है और पर्सन रिसीविंग से डॉक्यूमेंट फेल्स टू एंश्योर दैट पैन और आधार कोटेड एंड फेल्स टू ऑथेंटिकेट मतलब जो रिसीव कर रहा है है ना और वो ये चेक नहीं कर रहा है कि पैन सही डला है और ऑथेंटिकेट हो गया है तो वो भी फाइन भरेगा बेटा हाँ ठीक है समझ रहे हैं मतलब बैंक भी ये चेक करेगा कि क्या हो गया आधार वो ऑथेंटिकेट हो गया चलो सेक्शन वन थर्टी नाइन डबल ले पढ़ो आधार नंबर Every person who is eligible to obtain Aadhaar number shall on or after first July 2017 court Aadhaar number. जो आप application भरोगे ना PAN apply करने के लिए उसमें और return में भी बेटा return आजकल Aadhaar के authentication के बिना वैसे भी आगे नहीं बढ़ता. ठीक है आपको आपका e verify भी करना पड़ता है return उसको भी आप Aadhaar number के through ये verify करो. और भी तरीके हैं उसके लिए ये verify करने के. If Aadhaar number not available, then the person should quote application ID of Aadhaar. मान लो apply किया हुआ Aadhaar के लिए अभी Aadhaar आया नहीं है तो application ID quote करोगे. Every person already holding PAN, वो link करेगा बेटा PAN को Aadhaar से 31st March 2022. ठीक है वरना PAN क्या हो जाएगा inoperative. तुम लोगों के पास है PAN? Link दे दो. एस पर मतलब अगर पैन लेते टाइम ही आधार नंबर ही एस आईडी दिया था तो वो तो वैसे ऑटोमेटिकली लिंक हो गया होगा एस पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सेक्शन 139 एए नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हु डज नॉट पोजेस आधार नंबर और अधोगमन आईडी एंड इस दिस आईडी इन जम्मू कश्मीर मेघालय और असम नॉन रेसिडेंट है एस प या फिर एज ऑफ एटी ईयर और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं ठीक है तो बेटा इनके पास आधार नहीं भी होगा तो भी चलेगा ठीक है वेर अ पर्सन फेज टू लिंक हिज आधार विथ पैन द पैन शेल नॉट Shall become inoperative till the same is linked, and until such date, it shall be deemed that the person has not quoted his PAN in any of the transactions, thus becoming liable for penalty. PAN number will be operative from the date on which it is linked with Aadhaar. Okay, so जब तक thirty first March twenty two के बाद से जब तक आपका PAN linked नहीं था, तब तक ऐसा माना जाएगा कि आपने पैन को कोर्ट नहीं किया है ठीक है और आपके ऊपर क्या लग जाएगी पेनाल्टी इफ एसएससी लिंक्स आधार विद पैन ऑन और आफ्टर 14/2022 देन ही इज रिक्वायर्ड टू पे फीस ठीक है ये फीस एडवांस टैक्स के टॉपिक में मैं लिखवा दूंगी तुम लोगों को मैंने अभी लिखवा नहीं है ठीक है पूरा नहीं लिखा था ना मैंने एच लिख लिया था 134H
कुछ कुछ सेक्शन बदल गए थे चलो देखिए ना है ना देख सही है उसमें आखिरी मैंने वो क्वेश्चन करवाया था तो उसके बाद भी लिंक नहीं करवाया तो पेनालिटी आ जाएगी ठीक है समझ गए क्या चलो अब तुम लोग कुछ तो चीजें रीड करके आपको बता देती हूँ ये वाला सेक्शन रीड करके आओगे टीआरपी वाला और वेरिफिकेशन ये दो सेक्शन रीड करके आओ वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न में तो कुछ समझने वाला है ही नहीं वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न का मतलब है कि जब आप रिटर्न भरते हो तो आप उसको आखिरी में वेरीफाई करते हो ठीक है तो वेरिफिकेशन कौन करेगा वो लिखा हुआ वो वेरीफाई आपके आधार के थ्रू ही हो जाता है ठीक है या आपके बैंक अकाउंट के थ्रू वेरीफाई हो वेरीफिकेशन इज की आप ही भर रहे हो रिटर्न या ये आप ही की रिटर्न है ये आप वेरीफाई करते बता दूंगी मैं ठीक है रिटर्न दिखा दूंगी तुम लोग ऑन टीवी पे अब एक्चुअल रिटर्न भरने के लिए तो किसी सही पर्सन की रिटर्न होनी भी चाहिए 